안녕하세요. 하늘맞이 무속대입니다 자, 정월인데도 불구하고 제가 영상을 찍을 시간이 별로 없었어요. 1편에 사람이 과연 죽으면 어디로 갈 것인가? 사람이 죽으면은 과연 극락이라는 곳에 갈 것인가? 천국과 지옥이라는 곳이 따로 있을까? 극락과 지옥이라는 곳이 따로 있을까? 보통 어, 무속인이나 일반인이나 공통적으로 갖고 있는 이 천도라는 생각이 있어요. 천도. 이제 천도라는 것을 글자의 의미로 한번 먼저 풀어보면서 어, 과연 천도라는 것이 무슨 의미인가 새겨보면서 여러분이 스스로 한번 판단을 해보시기 바래요 지금 이 방송을 보시는 분들도 혹시 제 생각과 다른 생각을 가지고 계신 분들은 아저 사람은 생각이 저렇구나 이 정도로 이해를 하시고 조용히 보시든지 아니면 아가리 닥치고 나가시든지 둘 중에 하나 선택하시면 돼요. 어, 굳이 보기 싫은 영상을 꾸역꾸역 와서 보고 막지 혼자 막 그냥 열을 받아가지고 어, 저도 어, 조용히 올해 이민전 한갑 기념으로 어, 제가 조용히 살고 싶으니까 제발 건들지 좀 말거라 아가들아. 자 천도제라고 할때 천도제. 천도제라는 말을 어, 사전을 찾아보세요. 이렇게 표현이 돼 있어요. 이렇게. 이렇게 표현이 돼 있어요. 이 천자라는 거는 인천 천자라는 거는 옮기다, 들이다, 바치다 이런 거예요. 바치다. 그 다음에는 천과다, 추천하다. 어떤 사람을 내가 A라는 회사에 내가 소개를 하는 경우 이걸 천과다, 추천하다 그래요. 그때 쓰는 거예요. 그때 이 도라는 것은 법이라는 거예요. 법. 여러분들이 지금 이 천도제라는 글씨에 대해서 잘 이해를 못 하시는 분들이 이 천도를 한다니까 이렇게 천 건널 도자 이 도자하고 이 도자하고는 차이가 나요 이거는 법 도자고 이거는 건널 도자예요 그래서 건너서 옮겨준다 이거는 건너서 옮겨가니까 이 세상에서 저 세상으로 보낸다는 생각을 할수 있어요 근데 이것조차도 여기에 붙은 이 재라는 것이 사전을 보면은 이 재라는 것은 목욕 재개하다 라는 말이에요. 그래서 이게 우리가 마음을 깔끔하고 깨끗하게 하고 그러니까 여기서 씻는다가 나와요. 씻는다. 씻는다. 아니면 닦는다. 닦는다. 이런 말들이 나오는데 아, 이런 말조차도 씻는다 닦는다 보다는 사실은 에, 우리가 말하는 해원이라는 것이 더 맞지 않나. 제사진에는 제자를 쓰는 게 아니에요. 천도제라고 할 때는 제사제자를 쓰는 게 아니야. 이건 우리가 제사를 지낸다 하는 거고 이 천도제라고 할 때는 깨끗하게 씻어서 어떤 법의 힘으로 이 법은 이때는 불법이겠죠. 불법. 부처님의 법이겠죠. 부처님법. 근데 불법으로 과연 사람 죽은 영혼을 어디로 추천하고 보내고 그러니까 부처님이 추천을 해서 극락세계로 보낸다는 의미야. 근데 추천을 해서 가겠냐고 귀신들이. 그 다음에 그 다음에는 이거보다 더 심하게 생각하시는 분들이 있어요. 이 천도라니까 하늘의 길로 하늘의 길에다 제사를 지낸다 이렇게 생각하시는 분들이 있어. 이 천도라는 말은 지금 무당이나 일반인이나 거의 90% 이상은 천도라니까 이, 이걸 쓸 거예요. 하늘 길로 보낸다. 그래서 뭐 길을 닦아준다. 그래서 이 도하고 이 재하고 섞이니까 길을 닦아준다 이렇게 생각하신 분들이 있어요. 근데 사전적인 의미로는 정확하게 법으로 법으로 닦아서 추천해서 보낸다라는 거야. 근데 뭔 법으로 닦아서 보내겠어요. 그 다음에 이 천자를 또 잘못 이해하시는 분들이 통상 무속인들이 가을에 가을에 햇곡식을 수확을 하고 일반 가정집에서도 우리가 추석, 추수감사제라고 그러죠. 추수감사제를 드릴 때 핵곡식을 수확을 하고 추수감사제를 드릴 때 그거를 보통 천신이라 천신. 이이 이 우리나라 말도 중국말은 성조가 있어요. 영어는 액센트라는 게 있잖아요. 근데 우리나라 말도 장음과 단음이 있어. 간혹 보면 은 우리가 이내 몸에 있던 눈하고 하늘에서 내리는 눈하고 다르죠. 깜깜한 밤하고 우리가 까먹는 알밤하고 다르죠. 그래서 깜깜한 밤은 밤, 까먹는 밤은 밤. 그 다음에 우리가 눈은 눈물, 
비에서 내리는 것은 눈물. 그렇단 말이에요. 눈이란 말이에요. 눈. 그것처럼 이 천이라고 할 때도 이 천을 길게 천신 그라는 거 천신. 천신이라고 할 때는 이때는 드리고 바치고 뭘 바치느냐. 새로운 것을 바친다는 거야. 우리가 햇곡을 주어가고 새로운 음식을 신령님에게 바치는 거. 이것을 천신맞이라 해. 천신맞이. 이걸 그냥 천신. 그러면은 이 하늘천자 귀신신자 저 하늘에 있는 무슨 신에게 음식을 바치는 것. 이것을 추수감사절하고 착각들을 하는데요. 하늘에 있는 신에게 바치는 게 아니라 여러분들 집에 있는 조상님에게 새로운 음식을 바치는 걸 천신이라고 하라. 천신. 이때도 이 천을 쓴단 말이야. 이 천. 이때 천신맞이 하면은 새로운 음식을 올려드리고 받쳐드리고 추천해드리고 천거해드리는 거야. 이때 귀신을 돌아가신 조상님을 어떻게 법이라는 부처님의 말씀이라는 이 중들이 향하는 연불로 귀신을 어디 극락으로 보내겠냐고. 그러니까 극락으로 보낸다고 중들이 아무리 연불을 외우고 49지를 지내도 여러분이 죄서 지내면 또 오잖아 조상님이. 삼재풀이한다. 백중맞이한다. 저 울산에 있는 선풍기 절에서 백중맞이한다. 전도재한다. 그래놓고 다시 전 보러 가면 야야 너그 조상님이 전도가 안 됐대. 이. 다시 다시 굳대야 된다. 이. 전도제 다시 해라. 이. 해마다 여러분들이 백중날 가서 매번 천도하잖아. 통지 때 천도하고 정월달에 천도하고 또 천도하고 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 천도해 매번 또 돌아오잖아. 근데 무슨 천도가 되냐고. 뭔 천도가 돼요. 거기다가 요즘은 아주 유행인가 봐 천도가. 개나 소나 다 천도를 한대. 그래 그래도 선풍기는 그래도 명색이 때때 한때는 무당 노릇을 했으니까 이제 중 흉내 내면서 천도 한다고 해도 가는지 안 가는지는 몰라도 돈만 쳐먹으면 되니까 이제 그게 배가 아팠는지 이제 역술 가도 천도 한다고 나섰더라고 철학이나 보지 뭔 천도를 해 성명학 재미없나 보지 돈벌이가 안 되나 보지 에휴 그런데 더군다나 거기다가 이게 무슨 쥐를 닦아준다 하늘로 보낸다 이따위 생각들을 해요 그것이 아니고 그래도 이 땅에서는 과거로부터 무당들이 하는 것은 뭐를 하냐면 은 해원을 하는 거예요 해원 해원이라는 건 뭐냐면 은 해소할 해자에다가 원을 풀어준다는 원을 여러분들이 한양꽃을 아시는 분들은 진오귀라 그래요 진오귀 그 다음에 저 경상도 꽃, 강원도 꽃을 하시는 분은 오구꽃이라고 그래. 오구풀이라고 그래. 오구. 여러분들이 오구가 무슨 말인지 제 말씀을 한번 들어보고 저도 이것이 정답이라고는 못해요. 사전을 찾아봐도 사전에서도 천도제와 해원꽃과 오구꽃과 오구풀이를 짬뽕시켜놨어. 사전에서도. 왜? 그것은 학자들은 이 의미를 정확하게 모르니까 오구꽃이라는 건 무슨 말이냐면 은 정확하게는 한양꽃 하는 사람이 진오귀라고 할 때는 이 오가 이 귀는 귀는 귀신귀자의 변형이에요. 진오귀 하려면 은 발음이 안 되잖아. 우리나라 반은 진오귀 진오귀 귀가 말이 편하단 말이에요. 그때 진이라는 말은 이렇게 참진자를 써도 되고 요 진이라는 말은 진을 친다. 진을 친다. 방어, 진찌를 구축한다 할때 진을 쳐도 돼요. 이렇게 써도 되는데 요거는 정확하게 아니면 은요 진짜를 우리가 어, 마른 땅, 진 땅, 만 땅의 장화, 진 땅의 운동화 하는 거 있잖아요. 아 거꾸로인가? 마른 땅의 운동화, 진 땅의 장화 예, 노래도 있잖아요. 진, 이거는 질다, 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 질척질척하다. 그래서 죽은 지 얼마 안 되는 죽은 지 얼마 안 되는 어, 조상님을 진이라고 그랬지 예? 그래서 질다라는 말이에요 그래서 에, 무당들이 에, 이쪽 한양꽃 하시는 분은 진진오기 그래 진진오기 죽은 지 얼마 안 돼서도 아주 최근에 최 3개월 안에 100일 안에 1년 안에 이런 분들은 진진오기라고 그래 
그 다음에 1년에서 5년 정도 되시는 분은 진옥이 진옥이라고 하고요 5년이 넘어서 100년이 됐든 1000년이 됐든 이런 분들은 묵은 진옥이라고 해요 묵은 진옥이 근데 강원도 하시는 분이나 경상도 하시는 분들은 죽은 세월하고 상관없이 그냥 다 오구풀이라고 해요 오구굿이라고 그래 오구굿인데 어, 아주 오래 묵은 조상님을 오구풀이 하는 거냐 어, 죽은 지 얼마 안 되는 어, 새로 돌아가신 조상님을 오구풀이 할 거냐 이때 오라는 것은 진, 진오기에서도 오자가 들어가고요 오구풀이 할 때도 오자예요 근데 아무리 해도 오자를 이렇게 다섯 오자를 쓰면 해석이 안 돼요 귀신이 뭐 다섯인가 열인가 하나인가 그게 아니라 이때 오구라고 할 때는 이 오락실 할때 오자를 써준다 귀신 귀자 이 오락실 오라고 하니까 이게 좀 표현이 좀 애매한 것 같아도 조상님을 놀아드린다는 거야 여러분들이 굿거리 가면은 에, 너가 산거리 놀아 너가 조상 놀아 조상 실려서 풀어 놀아 풀어 놀아 같이 쓰시죠 놀아드린다는 거야 이 오락실 할때 오자 근데 이 오락실 올자에 요게 개집녀가 붙어있거든 개집녀가 이놀 때는 놀 때는 사내 놈들끼리 놀아야 재미가 없어요 기집이 있어야지 재밌는 거야 그래서 이, 이 오자가 놀 오자에 놀 올자 그래서 오귀라는 말은 오귀 오구라는 말은 요거는 구진 오귀 여기서는 오귀라고 돼 있죠 여기서는 오구 보통 이쪽 사람들은 귀신 그러는데 경상도 사람들은 구신 그러죠 구신 귀신이라 안 하고 구신 구신이란단 말이에요 구신 그래서 구신을 놀아드린다 구신을 해원해서 풀어드린다 풀어드린다 뭘 푸냐 한을 풀고 원을 푼다는 거예요 한을 풀고 원을 그래서 이 한양꽃을 비롯해서 전국에 있는 모든 우리가 조상경이라고 해요 조상경 조상경 조상경은 여러분들이 어떤 조상경을 갖다 놓고 조상경의 제목을 들이대면 은 60각자 60각자 해원경 60각자 해원경 만조상 해원경 황천지로 해원경 청춘남녀 해원경 무슨 무슨 해원경 무슨 무슨 해원경 여러분들이 조상경은 이 무속인들이 쓰는 모든 조상경은 해원경이라는 거예요 그러니까 이 천도라는 말을 쓰는 것은 불가피하게 중들도 밥 처먹고 살아야 되잖아 그럼 천도라고 해서 바로 처먹어야지 먹고 살거 아니에요 절도 의리에라야 짓고 어? 그저 그냥 음식이라고 어? 집에 제사상 만도 못하게 코딱지만 하게 차려놓고 한 시간이면 끝나는 연불 응어렁을 깨구리 짓듯이 몇번 하고 나면 은 7,800 돈천 심한 경우는 5천 1억을 받자 받아 쳐잡수잖아 그래도 무당들은 산더미치를 음식 쌓아놓고 이 무당 저 무당 모여가지고 최소한 다섯 시간 열 시간을 해요 또 경상도 전라도 가시면은 아주 쎄가 빠지게 나는 나는 쎄가 빠지게라는 말이 나이 60이 돼서 알아들었어요 그 쎄가 빠지게 뭔가 그랬더니 경상도 말로 혓바닥이 쎄더라고 쎄 말이 좀 쎄서 혓바닥을 쎄바닥이라고 하더라고 그 쎄가 빠지 사람은 땡칠이 될 때까지 쎄 빠지게 하는 거야 그래도 무당들은 양심이라는 게 있잖아요 양심이라는 게 쎄가 빠지게 10시간 7시간씩 막 해대고 나서 몇푼 받아 근데 이 대가리만 깎으면 은 꼴값 떨고 그냥 몇 천만 원씩 받아 쳐먹고 1시간 30분이면 끝나요 거기다가 대가리도 안 깎은 것들이 중용내를 내고 꼴값질을 하고 있으니 좌우지간이 천도라는 거는 없다 천도를 하면 은 대한민국에서 최사진할 사람이 없죠 천도라는 게 가능하면 천도라는 게 완벽히 되면 은그 다음에 굿을 할 일이 없지 원을 풀어도 한번 풀고 또 풀고 또 풀고 또 풀고 여러분이 친구랑 싸워도 친구랑 싸워도 야 너랑 나는 오늘 화해하자 돼요? 안 되지 시간이 걸린단 말이야 만나서 야 그래 미안하다 
두 번째 만나 자 우리 술한 잔하자. 야야 내가 밥 쌓게 밥 한번 먹자. 그렇게 해서 서너 번 하고 네 다섯 번 해야지 친구랑 싸운 것도 풀린단 말이야. 어? 죽은 귀신도 한번 풀고 두번 풀고 세번 풀고 또 풀고 또 풀고 해야지 아주 뻔하게 고 나온단 말이에요. 무당은 천도를 하는 것이 아니다. 무당이 아니라 중도, 목사도, 날라리도, 스님도, 땡땡이도 천도라는 것은 할 수가 없다. 천도가 만약에 되면 은이 세상에 이 세상에 조상 귀신은 절대로 존재할 수가 없다. 무당은 문 닫고 밥 먹지 못해요. 천도라는 말을 우리 무당부터 버려야 돼요. 무당은 해원을 하는 것이다. 해원. 그래서 조상님은 아무리 천도를 백번 하고 천번 하고 천도니까 천번 해야죠. 천번을 해도 조상님은 가지 않는다. 그래서 과거로부터 고대로부터 우리 민족 비롯해서 중국, 일본, 베트남, 태국 어느 나라를 가도 집안에다가 조상당을 모셔놓고 사는 거예요. 그래도 우리 민족은 내 집이 있으면 집 뒤편에 사당이라는 걸 모시고 살았던 거예요. 그 사당을 모시고 그 다음에 조상님이 돌아가시면 은 과거에는 3년 탈상이라는 걸 했어요. 3년 동안 우막을 짓고 초막을 짓고 거기에서 내가 조상님 아침 저녁으로 밥을 해드리고 그걸 상식이라요 상식. 아침 상식 저녁 졸곡이라고 그래요. 상식을 흘리고 3년 탈상하라고 기제사라고 담중제라고 그래도 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 못 잊어서 못 잊어서 시제라는 걸 하잖아. 우리가 4대 봉사 5대 봉사가 끝나도 다시 시제라는 걸 받아서 평생 바친단 말이에요. 종묘에 가보면 은 종묘에 가보면 은 천이 불천이라는 게 있어요. 시간이 지난 조상님들은 시제로 모시는 거 시간이 덜 지난 조상님들은 에, 그대로 사당에 모시는 거 이렇게 우리 민족들은 늘상 조상님이 나와 같이 살고 계시다는 생각을 했어. 그 나와 같이 살고 계신 조상님을 내가 직접 느끼는 사람들은 무당이 되고 내가 느낄지 말지 아, 느끼는 것 같은데 아닌 것 같은데 아닌 것 같은데 여러분 들은 무당집에 달고 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 달면서 무당과 같이 함께 살아가는 것이고 조상을 전혀 논, 나는 못 느끼는데 이런 사람들은 교회 가거나 절에 가거나 일반인으로 살면서 무신론자가 돼서 사는 거예요. 그것처럼 조상님은 어, 나와 같이 살고 계신다. 나와 같이. 그렇기 때문에 조상님을 천도한다는 생각은 어, 일반인들도 버려야 되지만 가장 시급한 건 우리 무속인들부터 이 생각은 버려야 될거 아닌가 생각합니다. 감사합니다. 하늘 많이 무섭게 합니다.